dankie dat lewe geskep word vanmorgen. Dank je dat gebroken harte geheel wordt vermoorden. Dank je dat plat geslaan is opgeteld worden. Uit de omstandigheden uit en die machtige naam van Jezus. Amen. Als die Heer goed is voor jou, zeg Amen. Je mag je zet plekken nemen. Amen. Ik vraag eerstens om verskoning. Ek het nie nood as vir die boord nie. En die rede daarvoor is, my vrou is my helper. En sy is op die kamp. So, <laughs> ek het geweet om het hierop te doen, maar ek weet nie om het daar te kry nie. Charlemagne, ek sien jy is terug, waar is jy? Daar so, ek sien jy daar om lekker getrevel aan die kant. Amen, amen, die Heere is goed. Ek gaan vanmorgen met u praat oor declaratie en die kind van Godse lewe. Ons praat nou nie van wat die wereld sê nie. Ons praat van, en my broer al achter het vir my gesê, moet nie te veel rondloop of rond hard loop nie, want ek kan die camera jou nie volg. So broer, ek gaan, I'm gonna try. Okay. Declaratie en die kind van Godse lewe. Dis my lewe en jou lewe, ons wat aan die Heere behoor, ons wat gekoop is met die bloed van Jezus, ons wat in die koninkryk van God is, die Bijbel leer, ons het die rege om een declaratie te maken. Wat is een declaratie? Ek spreek iets uit. En as ek het uitspreek, dan verwacht ek dit gaan gebeur. Nou, Ek gaan vanmorgen vir jou wees wat die declaratie is, en ek gaan vanmorgen vir jou wees, hoe pas ons dit toe? Maar ek wil eerst net sê, wat die declaratie nie is nie. Die declaratie is nie, neem en klein met nie. Sê amen. Die declaratie is nie, net omdat ek het bedink, en ek spreek het, en ek is een van die ouwens waar ek van hou om te praat oor the power of words. Maar die declaratie gaan nie oor. Ek sien niks, ek neem het, en ek klaim het. Dit is nie een declaratie nie. Dit is nie een lys van beloftes, wat ek in die woord krij, of by iemand krij, op een stikkie papier, en ek sta net een morgen op, en ek spreek het uit en ek verwacht dat God het gaan doen nie. Dis deel daarvan, maar dis nie wat het is nie. Dis nie een vleeslike reaksie, wat een spiritual effect het nie. Dis ook deel daarvan, maar dit is nie wat het is nie. Een declaratie is 100% gebaseer op die woord van God. Amen. Dat hy sê, dat is geen nieuwe idee nie. 100% op die woord van God, en het word 100%, hoor wat ek sê, dier geloof geactiveer. Die Bijbel sê, en sonder geloof, Hebreus 10, en sonder geloof, is het onmoendlik om God te behaag want hy wat tot God gaan moet gloe, dat hy is, en een beloner is, van die wat om soek. Jy sien wat ons betekker doen, ons sien hierdie ding, en sonder geloof, ons sien geloof, och, maar geloof is so moeilik, my brader, en dan hoor ons een ander idee, al wat jy het het, nodig het om te doen, is staan op, beleid het, en God sal het doen. Nee, jy het nodig om geloof, toe te pas, en wat jy sê. Wat is geloof? Wat die Bijbel sê, hoor mooi, geloof is dan een vaste vertrouwe, op die dinge wat ons hoop. Met ander woorde, ek vertrouw die Heere, vir, iets makkelijk, een financiële deurbraak. Ek hoop dat die Heere dit gaan doen, Maar nou het bly dit nie net hoop nie, dit word een vaste 
vertrouwen. Ik weet dat ik weet dat ik weet God gaat het doen. Geloof is dan een bewijs van die dingen wat ons niet zien. Nie. Maar ik wil het zo so klein beetje veranderen. Dit is een be 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 bewijs van die dingen wat ons niet met die vleeslijke oog zien. Ik zie dit wel met mijn geest oog. Ik vertrouw die jaren totdat ik het met mijn geest. Ik zie het gemanifesteerd met mijn geest oog. Mijn vlees oog zien het niet, maar mijn geest oog zien het. Hoe doe ik dit? Ik sta nie net een morgen op nie, nee, ek krijg een skrif. Door sy wonde is ik gezond. En dan lees ik dit, en ik lees dit, en ik denk daar en ik mediteer dit, en ik spreek dit, en ik bid dit. en elke keer als ik iets doe, dan groeit dit in mijn binnenste heen. En dan lees ik het weer. Pastor, dan lees ik het weer. En ik mediteer het weer. Totdat ik dit een vaste vertrouwen binnen in mij wordt. Je kan zien die verschil. Die er net een morgen op te staan en zeggen: ik is, ek is gezond. Die er die wonden van Christus. En een groot verschil. Die er toe te laten dat het die er meditatie en spraak. En gebed, in het weer te lezen, te groeien in jouw binnenste. Hier zo is het daar vol. Hier zo is je nog leeg. Hier zo hoop je nog. Hier is het een vaste vertrouwen in het geword. Nu kan ik opstaan en zeggen: Ik gloe dat hier die wonde van Christus is. Ik gezond. Hoe komen? Want ik is vol van dit. Die belofte is vol. Dit borrel bij mijn mond uit. Dit borrel, ik wil het niet zien. Als ik praat, dan praat ik dat oor. Als ik denk, dan denk ik dat oor. Dat is wat ik hoor, dit borrel, dit borrel, dit borrel hier in mijn hart. Dit is hoe ik het van een vertrouwen maak. Of een hoop naar een vaste vertrouwen. Dit komt niet hier één keer het te lees nie. Dit komt niet hier gewoon mijn broer te bellen en sê, wat sê die Bijbel nou weer met betrekking tot geneesing? Dat is niet hoe het komt nie. En ik kan jou vermoorden. Ik wil niet iemand moet de handen opleggen. Maar als ik vermoorden voor jou vrouw, hoeveel gebieden het jij al gehad voor x in jou leven en het voel niet alsof dit niet manifesteert nie. Wel, ik heb jou vermoorden die antwoord gegeven. Manifestatie komt zelfs slechts als het een vaste, niet een vertrouwen is niet. In Irremovable, onbeweegbare vertrouwen dat God kan en zal het doen. Hoe komen? Want zijn woord zei, hij kan het doen. Ik heb het gelezen, ik heb het bedanken. Dat borrel hier binnen in mij aan. Je ziet dat hij woord zo so begint borrel in jou. Kan ik nou voor jou zeggen? Jij, iemand kan voor jou zeggen, nee broer, dit gaat niet gebeuren. Nie. Jij hebt een vaste vertrouwen. Niemand kan je oortuigen. Want iets gebeurt als je die woord begint lezen, dan groei geloof. Als je die woord spreekt, groei geloof. Als je die woord mediteert, groei geloof. Een geloof is een vals. Het is een vals wat niet gestopt kan worden. Nie. Weet ons partij keer hard op rond. En in die daad wat ons leven is, financiën baie belangrijk. Alles wordt dieder. En je wil hier een vertrouwen voor een paar rand. Je wil niet vertrouwen dat je die einde van die maand kan komt. Maar het lijkt niet partij keer onmogelijk. Want ik heb vanmorgen voor jou een sleutel gegeven. 
Hoe om dit wat voor jij hoop? Weet niks wat voor hulle hoop hier vanmorgen. Iks wat voor jij hoop oor te draaien, te veranderen en vaste vertrouwen. Maar ik wil vanmorgen met die praat oor declaratie. Wat is een declaratie? Een declaratie is, kom ik gebruik een voorbeeld uit die, uit die oud tijd uit. Toe ek gister jou ding toe wou ek gesê het, uit Robin Hood sy tijd uit. Maar ik weet niet of Robin Hood rechtig bestaan het. <laughs> um, maar een declaratie is, die koning van daar die land, zal een besluit maken met betrekking tot van die einde van hierdie maand af betaal jullie 17% VIT. Voorbeeld. En dan zal hij dit neerpeng. En hij zal zijn ziel daarop zetten. En hij zal het teken. En dan zal hij ouders recht hier die land stuur. Boodschappers. En jullie boodschappers zal naar elke dorp toe. Jullie hebben het in die fliek al gezien, hè? Jullie boodschappers zal naar elke dorp toe gaan. En hij zal hier die boodschap van die koning vat en om vast spijker. Of die in een boom wat in die middel van die stad staan, of die in een stad, dier of waar het ook al mag wees. Hij zal hem vast spijker en dan zal hij zeggen: hoor, hoor. Hoor, hoor. Dat is wat die koning zei. En dan zal hij hier die geskrif sal hy lees. En als hij het klaar gelees het, dan is dit wet in daar die dorp. Want die koning het gesprek. Die eerste minister kan niks doen nie. Die stadsraad kan niks doen nie. Die koning het gesê, dit zal gebeuren. Het is law. Want ik het goeie niet vir jou. Ik kan veel een woord wijs, wat die koning van alle konings gesprek het. Ik kan vanmorgen vir jou een woord gee met beloftes, wat kom uit die harte van onze God, die skepper van die jimmel en die aarde, Hij is hoog en verhewe, en sy woord is die laatste woord wat bly staan. En sy woord sê, Roep mij aan in die dag van benauwdheid. En ik zal jou uitreed. Zij woord sê, Vra en jij zal ontvang. Zij woord sê, Soek en jij zal mij krijgen. Nee, nee, ik praat niet van die koning van Amerika of Rusland. Nee. Nee, ik praat van die koning van die univers. Die koning van alle konings. Die Bijbel zegt: elke knieg zal voor hom buigen. Elke koning zal voor hom buigen. En hij zei: Maar jullie, jullie belofte is dus ook niet voor allemaal nee. Streng gesproken is het. Maar het is voor daar wat in die koninkrijk van zijn geliefde zien, Jezus Christus is. Je ziet, ik was een zondaar. Ik was besmet met zonde en met veiligheid. Ik was in die wereld in. Ik heb geen recht gehad op Godse beloftes. Nie. Maar ik het mijn hart voor die Heer gegeven. Nou is het duur gekopen door die bloed van die lam. Nou behoort ik niet meer aan mijzelf. Nou is ik in een nieuwe koninkrijk met andere reels. Ja, jij loopt nog op planeet aarde. Maar ik wil zeggen, jij is niet uit die koninkrijk. Van duisternis niet. Waar jij loopt is licht. Jij voelt dat niet zo so nie. Jou man en jou vrouw dink dat niet zo so nie. Maar als je je hart verdieren gegeet, the bottom line 
You are his child. Sy gees is binnen in jou in. Waar jy jou voete neersit, neem jy in in sy naam. Ek is tot alles in staat. Watch me. Kijk na my. Baie jare terug toe, ek my hart net vir die heren begin gee, of gegeet, en ek hierdie dinge begin leer het, ek sal het onthou. Toe loop ek in een indeerwinkel in, en hulle brand net vir roke, maar ek kan die, I can feel the evil. En sonder dat ek besef, I walked in, hy walked out, hy het by die deur gaan staan, jy krij die concept, want omdat ek een kind van God is, het ek sekere voorrechte en rechte, ek wil vir jou vanmorgen bykie vertel wie jy is, jy is een kind van God, jy is gewas met die bloed van Jezus, Jy is die eiendom van die Heere. Engele is uitgestuurde om jou te bewaar en jou te beskerme. Die hand van die Heere is op jou leven. Ja, jy maak betek jou droge, die er net iets te belei, I will not make it. Per ander, ek sê vir jou, korrigeer dit. Jy is die kind van God. Jy het nie nodig om een reel boek te heen, met specifieke reelse, wat vir jou sê, dit is hoe ek antwoord, nee, jy is klaar, een kind van God, hy sê makkelijk in sy woord, vraag, en vir jou, daar is niks moeilik om te reen het, die een nou sê vir my, dit kan nie so makkelijk wees, nie, wel, dit is, dit is so makkelijk, As ek loop, loop ek nie alleen nie. Hy is met my. Die geest van die Heere is in my. En God wil wonderbare dinge dier sy kinders doen. Ek het vanmorgen het ons net voor die dienst, of nie voor die dienst nie, voor die preek mekaar net so bedien, dat jy net een proekie kan kry. This is my ministry. Dis is wie ek is. Ek moet die wat gebroke is optel. Ek het nie nodig om hier in te kom en in te sweef om die salving so op my is nie. Nee, ek kan inkom en omdat ek een kind van die Heere is, kan ek my hand op my broer le en sê, Brother, be blessed in Jesus name. Ek kan bande breek. Ek kan jekke aflig. That's my heritage. Dis wie ek is. As ek iemand sien wat gebroke of seer is, I've got a hee, en jy ook. Jy is ook geroep om precies die selfde te doen. Jy is geroep as jy sien, iemand is bykie af om net een bykie woord van bemoediging te spreek. Nie jou eie woord, gebruik die woord van die Heere. Die Heere is vir jou een rots, my broer. That's your ministry. Partij keer gaan ons dier die leven vir 10 jaar. Jy dink ek maak een grap. Vir 10 jaar. En ons leen nie ons hande op iemand en bid vir iemand. Ek kom maar net. En ek gaan. En ek kom en ek gaan, en as ek jou sal vraag, wat is jou bediening, ek is nie seker nie, my broer, want God het jou geroep in sy bediening, en hy het sy woord gegee, en hy sê, lee hande op die siekes, en hulle sal gezond word, hy het sy woord gegee, en hy het sê, profiteer, hy het sy woord gegee, en sê, breek bande, hy het sy woord gegee, en gesê, tel die wat plat geslaan is op, dis jou bediening, dis wie jy is, en as ons proklameer, en ons maak een proklamatie, dan gebruik ons nie ons eie woorde, ons gebruik wat binnen in die woord staan, ek kan nie onthou wie die prediker was nie, 
Maar die Heer het een dag vir hom gesê, my woorde in jou mond, Reinhard Bonke, my woorde in jou mond is net so sterk, soos my woorde in my mond. Wat sê ek vanmorgen, wat probeer ek vir jou sê, jy is geroep met die goddelike roeping. Jy het nodig om te begin, man, alles het een tekstvers wat jy in die ochtend vir iemand stuur. Alles het net een boodskap wat jy stuur. Jy het nodig om iets te doen, so dat die lichaam van die Heere weer geroere en gestuur kan word. En moet nie na iemand kyk en sê, maar het lyk of hy niks doen nie so, of lyk of sy niks doen nie so, ek gaan ook niks doen nie. Nee, jy weet nie wat gebeur achter die... Jy is gesalf met varsolie. Dit is wat die bybel sê. Met varsolie. Laat ek jou vraag. Brad, is jy gesalf? Met wat? Is jy gesalf? Varsolie. Is jy gesalf, my broer? Varsolie. Is jy gesalf, my brader? Ja, is jylle gesalf? Nou, ons het al hierdie mense wat hier in een gebouw in sit... En ons allemaal in die salving van die Heere op ons. Hoekom gebeur min dinge? Hoekom? Laat het so bykie insink. Hoekom? God wants to use me, he wants to use you. En hy sal altyd iemand kry. Altyd iemand kry om vir jou een bemoedigende woord te gee. Ek kan maar vertel nie, maar jy weet nie mooi wat ek kan vertel nie, maar ek kan vertel. So, daar was ook een tyd in my leven waar waar ek een gevoel het, you're not really fit het, om nog iets te doen nie. Jy weet, jy is uitgedien, jy ken my saai ding, jy is uitgedien. En ek rauwer gebid. En terwijl ek daar oor bid in die tydperk, want het gebeur nie net in die dag nie, dat het oor een paar weke gebeur, voel ek hier kom een woord, en hier kom een woord, en daar kom een woord, en daar kom een woord. Maar jy... En Marinda, een dag staan op, ek dik te daar gesit. Sy sê die Heere sê, ek gaan jou gebruik in profesie. En ek val amper achter oor, want dit is waar oor ek gebid het. En toe besef ek, voordat ek weet, weet die Heere reeds. En hy ken die begeerte van my hart. Hy ken nie die begeerte van my hart nie. Hy wil het op so'n manier bevestig. Ek wil nie na iemand toe gaan en sê, ach my brade, ek wil hier, die Heere moet my hier gebruik nie. En dan antwoord hy en sê, ja, die Heere gaan jou daar, jy weet wat ek probeer sê, dit voel nie, ek fit nie. Maar hier staan ek en ek worship. Die Heere sê, hy gaan jou gebruik in profesie. Dis hoe die Heere werk. Dis konfirmatie van die, van wat God wil doen. Ek het net nodig om my mond oop te sluite en te begin spreek. Halleluja. Nou die Heer het vir ons sy woord gegeen. Ek wil net vir jou lees wat sê die woord met betrekking tot die woord. Verewig o Heer staan die woord vast in die hemel. 
verhewig o Heere. As hy dit gesê het, het hy dit gesê. Jy kan het maar gaan uithaal, en jy kan, jy kan het van toepassing op jou leven maak. Ja, maar die beloftes is nie al... 2 Korintiërs 1 vers 20, gaan lees het. Want hoeveel beloftes daar ook al mag wees. <laughs> Want hoeveel beloftes daar ook al mag wees. En hom is hulle ja en amen. Is daar een belofte hier wat jy van toepassing op jou leven wil hee? Lig jou hand op. Well, let me tell you. Dis ja en amen. Want hy sê sy woord staan vast tot in eeuwigheid en dan staan sy woord vast tot in eeuwigheid en dan is hulle ja en amen in hom. Dis wat die Heere daarvan sê. Hy sê ek sal my verbond, my woord nie ontheilig en wat oor my lippe gegaan het sal ek nie verander nie vink about it jy verander maar God verander nie het hy een keer oor jou leven gespreek pastor het hy een keer oor jou leven gespreek dan staan die woord nog vast, sê, ja en amen, hy sê, ek sal het nie verander nie. Toe jy jong was, het die Heere vir jou gesê, ek gaan jou gebruike, jy gaan jou hande op die syke le, en hulle sal gesond word. En 20 jaar daarna sê jy, oh, ek, dit was een belofte vir die tyd. Nee, ek verstaan die woord anders te. Die woord sê, wat oor my lippe gegaan het, God praat, sal ek nie verander nie. Dit wat ek gesprek het, sal ek doen. En dan kom die skrif wat ek van hou. Jeremia 1 vers 12 You have seen well, for I am ready, watching alert to be sleepless to perform my word. Brother, kom staan. Los jou hand, vrou sy hand. Staan vir my hier so. As ek struikel, nou die Bible sê, you have seen you all. For I am ready, watching, watching who? Watching me. Alert, ek is recht. To be sleepless, to be for my word. Dit is ik soos dit. As ek hier stap, dit is God. He is ready to be for me. Hy is nie ready nie, he is sleepless, hy slaap nie. He is watching, watching me in my need. So vir my is dit ik soos dit, God staan so gereed om te beweeg, ek, ek wacht net, ek, ek wacht net, ek, ek wacht net om om te grijpen. en as ek voorbij sal kom, en ek sal struikel, dan het hy my, I am ready, dankie brother, sleep is, hierdie is nie belofte net vir my nie, hierdie is belofte, vir my en jou, I am ready, sê God, dank aan die belofte, wat jy van die Heere soek, Ek wil vir jou vanmorgen sê, hy sê, I am ready. Denk aan die deurbraak wat jy soek vanmorgen. Ek vir jou sê wat sê God, hy sê, I am ready. I am ready, I'm sleepless. I'm ready to perform. Maar die paar woorde voor het sê, sê, you have seen well. So God sê, jy het goed gesien. Ek is wakker oor my woord om dit te doen. Ek wil dit doen. Halleluja. Prijs die naam van die Heere. So, 
Ik maak een declaratie. Ik probeer voor jou hier leren tips te geven hier. Als ik nodig heb om een geestelijke. Sorry, ik ga weer. Ik leef niet in die verleren, nie, maar ik kan voorbeelden gebruiken. Een paar jaren terug, toen ik in een positie in bij een baie groot maatschappij, was redelijk succesvol. Maar ik heb één persoon gehad, wat man, daar ooit mij gejacht, zoals jij ja, dier jacht. Hij wou niet mijn ondergang gezien het. Ik moest elke dag, van ochtend tot aan, brother, moest ik keer. Ik moet niet keer. En toen gebeurde die ondenkelijke. En dan stuur mij om te gaan werken in die kapen. Um, Grote schier hospitaal voor een periode van twee maanden. Of een maand, ik weet niet hoe lang. Ik is niet meer bij die werk om mezelf te beschermen. Ik kan niet meer op die werk en verduidelijk wat hier gebeurt. Ik zit in die kapen, mijn broer. En ik is bezig, bezig om te bid. Ik heb het boek gelezen van pastoor Groen oor gebed. Ik probeer voor jou wijs wat jou attitude behoort te wees. En pastoor Groen sê, hy sê, spreek jou probleem aan. Praat met jou probleem. Maar ik is zo so vol van die geest van die Ik ek staan op van mijn knieën. Ik maak die hotelse vensters op. En ik skree. O, grote berg. En ik noem die persoon zijn naam. Voor John Cordier. Ik was niet nou nie hard, nie. Ik praat van ik skree. Heef je op en werp jezelf in die diepte van die see. Ik roep uit genade, genade. Maar ik roep het uit, ik spreek het met authority. Ik wonder niet wat die hier moet ik doen. Ik is een autoriteit en ik spreek het met kracht. En dan ruk je dan naar Lady Foon. Je moet morgenochtend in Johannesburg wees, Kom recht hier naar de Indische kantoor toe. <laughs> Imagine, broer. Maar ik heb mijn declaration gemaakt. Ik heb het gesprek. Ik heb gezegd: werp jezelf in die diepte van die see. Genade, genade oor jou. Volgende morgen vlieg ik terug Johannesburg toe. Kom in Johannesburg en recht uit kantoor toe. Recht uit naar de Indische kantoor toe. Die ene wat bij mij voorbij loopt, hij zei nog voor mij: Good luck. Nou weet je wat hier aan gaan, hè? En ik stap bij die oude kantoor en hij zegt mij: Zit. Maar zo, so, zit. Hij zei: Jij hebt de kiezen. Ik stel jullie voor je, jij te kiezen, maar dat ik nou niet voor je zeg, als jij het niet gaat doen, dan krijg ik iemand anders om te doen. Ik stel jou vanmorgen aan, als die nieuwe technische hoofd van Zuid-Afrika. Jij wordt zijn baas. Ik heb genoeg gehad van jullie chi chi chi. Ik maak jou zijn baas. Als jij het niet wil, dan krijg ik een baas. Dat is hoe God werkt. Dat is hoe God werkt. Toen ik om zien en rekenen daarna toe, ik kan amper zien hoe ze niet zien. Want ik heb gezegd, ik werk je. Het is spartel om uit zijn moeilijkheid uit te komen. Zo, so, wat zeg ik veel? Als je een declaratie maakt, dan doe je het met de autoriteit. Dat is hoe kom je nodig het om die woord te lezen. Eén te lezen. Eén te lees, één te mediteer, totdat het een vaste vertrouwen wordt. 
Jij moet niet wonderen, wil God mij helpen. Nie, jij moet weten dat je weet dat je weet dat God, dan maakt het veel makkelijker om die venster op te maken en te zeggen: ik roep daar die financiën in, in die naam van die Jere Jezus. Want die woord zei: ik is een gins genoot, En ik kan vragen, en als ik vraag, ga ik ontvang. With authority. Met kracht. Nee, ach, Jere. Ik is nog niet zeker of je mij wil. Ik weet nog niet of jullie onder dit vang Nee. nee je doet het met kracht. Dit is nodig om in jou te. Ik nee, kan jou waarborg. Ik kan jou waarborgen. Als je dit toepast in jouw leven, zal je die oorwinning krijgen wat je behoort en moet hee. Jy sal nie terugkom hierna toe en sê, ach my paaste bid vir my nie. Jy sal sê, kan ek my handen op jou leer, dat die Heere jou kan seen, soos wat hy my geseen het. Kom ons staan. Dit help ook nie ons kom, sondag na sondag, kerk toe, en ons hoor een preek, en ons gaan huis toe, en ons bekommert ons dood, oor hoe ons het gaan hanteer, en dan komen ons die volgende zondag weer, en ons is weer in diezelfde positie, en somewhere, I need to start doing something. Ivers, in hierdie processe, moet ik opstaan, moet ik die woord van die Heere binnen in my kreie, moet ik die salving van Godse gees, in my en my en moet ik die dingen roep, wat niet is nie. Nou ek weet niet wat jij nodig het he. Maar God weet, en jij weet. Het jy vrede in jou leven nodig? Het jy nodig dat storms oor jou leven zal stil word? Het je nodig dat jouw kinders gezien zal wees? Je ziet, ik heb al die idee, altijd de idee gehad. Reini, ik is een goede bestieder. Bies ga doen goed, allerlei type dingen. Toen komt het nou tijd, Pastor Tona. Ik moet mij zien, vertrouwen om die bies te doen. So, wat het ik gedoen? I blessed him. Ik heb door zijn leven gesprek. Ik heb die dingen geroep wat niet is nie, wat moet wees. Maar ik heb nog zeker gemaakt, ik is elke morgen bij die werk. Net om zeker te maken dit gebeur. En toen begin niks gebeur. Hij het binnen twee maanden, drie maanden, mijn inkomsten verdubbel, my ze sê. Verdubbel. Hij doet niet hetzelfde werk. Hij doet het op dezelfde manier, want zij praat om geleer. Maar die slijsen van die hemel is op. Voor mij is het niet, ik hoop dit gaan goed niet. Ik heb een vaste vertrouwen dat goed zal gaan. Dit is wat God voor mij. Ik wil vanmorgen voor jou zeggen: Don't worry. Je hebt geen reden. Ja, maar je kent niet mijn omstand. Je hebt geen reden om te worry. Want die Bijbel zegt: Verander jou hoop en een vaste vertrouwen. En ik heb vanmorgen voor jou gezegd hoe om het te doen. Hoe verander ik mijn hoop en een vaste vertrouwen? En als ik dan een vaste vertrouwen heb, dan spreek ik dit en ik roep. Je ziet ons is gewoond om leeg te wees en dan wil ik roep. Ik heb niks in mij niet, nou wil ik roep. Nee, als die vaste vertrouwen daar is, dan kan ik roep. Dan manifesteer het. Zo so, ik ken jou niet vanmorgen, nie. 
Jij kent jezelf en God kent jou. En jij weet wat je nodig hebt. Jij kent die deurbrak. Lig je hand naar die man. Lig je hand. Moet niet van mij kijken, lig je hand naar die man. En sê vir die Heere, Heere, ek gaan my hoop verander en een vaste vertrouwen. Kom met jezelf. Sê, jy gaan het doen. En dan gaan je huis toe en jy verander jou hoop en een vaste vertrouwen. Dat kan jou een dag vat, dat kan jou een week vat, dat kan jou drie weken vat. Maar staan vast op die woord. Beleid het. Spreek het. Beleid het. Spreek het. Mediteer het. Sien wie is het wat praat. Die koning van alle konings. Totdat het opborrel in jou binneste. En as het opborrel, die belofte opborrel in jou binneste, dan staan jy op en jy sê, Dear God, dit gebeur nou. Ek kan het nie keer nie. Ek wil het keer nie. Ek wil het nie keer nie. Ek kan het nie keer nie. Ek gaan het nie keer nie. Dit is een vloed in my leven. Vader, dankie vanmorgen, dat ons ons hoop vat na een vaste vertrouwe. En nie vir elke ene in hierdie plek een wonderwerk doen vanmorgen. In Jesus' naam.